வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது உலகத்தோட மிகவும் தாழ்வான மற்றும் வெப்பமான பகுதிகளில் ஒன்றான தனாக்கில் பாலைவனம் பற்றியது தான் இந்த தனாக்கில் பாலைவனம் எத்தியோப்பியாவில் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் வடகிழக்கு எத்தியோப்பியாவில் இந்த பாலைவனம் அமைந்துள்ளது அதாவது எத்தியோப்பியா எரிட்ரியா மற்றும் ஜிபூட்டி ஆகிய நாடுகளுக்கு நடுவில் உள்ள அஃபர் ட்ரையாங்கிளில் தான் இந்த பாலைவனம் இருக்குது இதை பாலைவனம் அல்லது பிளவுன்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் தனாக்கில் டிப்ரெஷன்னு சொல்கிறாங்க உருவான விதத்தை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆசிய கண்டமும் ஆப்பிரிக்க கண்டமும் உரசும் பொழுது பூமியோட மேல் பரப்பில் விரிசல் உண்டாகுது இந்த விரிசலில் ஒரு பள்ளம் ஏற்படுது வல்கானிக் எரப்ஷன்னால் அங்கே கடல் மட்டம் உருவாகுது இதுதான் ரெட் சீனு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரெட் சீ ஏற்படுத்திய பிளவுகள் அதை சுற்றி அதாவது ஆப்பிரிக்காவை சுற்றி இருக்க எல்லா இடத்துலையும் உருவாகுது அதில் எத்தியோப்பியாவில் உருவான ஒரு பிளவு தான் இந்த தனாக்கில் பிளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது இந்த பாலைவனம் இந்த பாலைவனத்தில் தினமும் ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வெப்பம் இருக்குமா ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் ரெட்சியோட ஒரு பகுதியாக தான் இந்த தனாக்கில் பாலைவனம் இருந்துள்ளது ஆனால் எரிமலை காரணமாக இந்த இடத்தை சுற்றி பாறைகளால் ஆன தடுப்பு உருவாகியுள்ளது வெப்பத்தோட காரணமாக இதுக்கு உள்ளே இருந்த ரெட்சியோட நீர் ஆவியாக வெளியேறி இருக்கு பரந்த உப்பு நிலங்களும் ஏரிகளும் உள்ள காரணத்தினால இந்த பாலைவனத்தில் அஃபர் பழங்குடியினர் ஒட்டகத்தின் மூலம் உப்பு சுரங்க தொழில் செய்கிறார்கள் இந்த பாலைவனத்தில் நிறைய ஏரிகள் உள்ளன தீக்குழம்புகள் காரணமாக இந்த பாலைவனத்தில் உள்ள நிறைய பள்ளத்தாக்குகள் நிறைந்துள்ளது இந்த ஏரிகளில் ஒன்று தான் அஃப்ரீரானு அழைக்கப்படுற ஏரி இந்த ஏரியை சுற்றி உப்பு படிமங்கள் சூழ்ந்துள்ளது இங்கே உள்ள உப்பு படிமங்கள் கடல் மட்டத்தில் இருந்து நூறு மீட்டர் அடியில் இருக்கா இங்கே தான் உப்பு சுரங்க தொழில் நடைபெறுதான் கோடாரியை கொண்டு இந்த உப்பு படிமத்தை நாலு கிலோ மற்றும் எட்டு கிலோ கொண்ட தடிமங்களாக உடைத்து கொள்கிறார்களாம் முப்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் ரெட்சியால் இந்த பாலைவனத்தில் தேங்கிய தண்ணீர் இதோட வெப்பத்தின் காரணமாக நீராவியாகி இருக்கு அது மூலமாக தான் இந்த உப்பு படிமங்கள் உருவாகி இருக்கு முன்னாளில் இந்த உப்பை கொண்டு தான் பண்ட பரிமாற்றம் நடந்திருக்கா அதுக்கப்புறம்தான் பண பரிமாற்றமாக இது மாறி இருக்கு அஃபர் பழங்குடியினர் உப்பை வெள்ளை தங்கம்னு அழைக்கிறாங்க இந்த இடத்துலருந்து அருகில் உள்ள மெக்கேல் என்ற இடத்திற்கு செல்றதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆகுமா அதனால் பிரெட்டு துண்டுகளையும் தண்ணியையும் உட்கொண்டு தான் இந்த உப்பை ஒட்டகம் அல்லது கழுதையின் மேலே சுமந்து கொண்டு செல்கிறார்களாம் இந்த அஃபர் பழங்குடியினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் மாந்தவியலர் அதாவது ஆன்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் அங்கே ஒரு வகையான எலும்புகளை கண்டறிந்திருக்காங்க அந்த உயிரினங்களை அஃபர் ஏப் மேன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இவங்க கிழக்கு ஆப்ரிக்காவிலிருந்து வந்திருப்பாங்கன்னு கணிச்சிருக்காங்க அந்த மனித உடல் ஒரு பெண் என்றும் அதற்கு லூசியனும் பெயரிட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல வேலை செய்பவங்க யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டா அஃபர் இனத்தை சேர்ந்த பழங்குடியினரும் மேற்கில் இருந்து வந்த திக்ராயின்ஸும் ஆகும் இங்கே உள்ள உப்பு படிமங்கள் கடல் மட்டத்தில் இருந்து நூறு மீட்டர் அடியில் இருக்கா இங்கே தான் உப்பு சுரங்க தொழில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மண் அரிப்பு கடல் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலம் உள்வாங்குதல் இந்த காரணத்தினால இந்த பிளவு நடைபெற்றிருக்கு இந்த தனாக்கில் சுற்றியுள்ள நிலம் முன்னால் ரெட்சியோடு சேர்ந்திருந்திருக்கு ஆனால் இப்போது தண்ணீர் நீராவியாகி உப்பு படிமங்கள் வந்ததால் பழங்குடியினருக்கு இது வர்த்தகமாக விளங்குது உலகத்தோட மிகவும் வெப்பமான பகுதிகளில் ஒன்று அதாவது தினமும் ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வெப்பம் இருக்கும் அது போக ஒரு வருஷத்துக்கு நூறுலேருந்து இரநூறு மில்லி மீட்டர் மழை தான் பொழியுது இது மட்டும் இல்லாமல் தாழ்வான இடம் அப்படிங்கிறதுனால மக்கள் வாழ ஏற்ற இடமாக இது கருதப்படவில்லை ஆனாலும் அஃபர் பழங்குடியினர் அங்கே குடிசை போட்டு ஆடு மாடுகளை மேய்த்து கொண்டு தங்கிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இது டூரிஸ்ட் பிளேஸாகவும் கருதப்படுது இன்னும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி